Hello students, I am Dr. Umesh Bansur from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. In this series of great personalities, today we will discuss about the career and character of Muhammad Yunus, who is known as banker to the poor. There are many people, there are millions of people in the world, but there are very few who could change the world or who could become the pioneer or agent in this great change. And the one and important name is Muhammad Yunus from Bangladesh. Let's try to understand what Muhammad Yunus has achieved throughout his life and imparted it for the entire world. Muhammad Yunus, born on 28th June 1940 in Chittagaon, Bangladesh and he is a Bangladeshi social entrepreneur, banker, economist and civil society leader who was awarded the Nobel Peace Prize for founding the Grameen Bank and pioneering the concept of microcredit and microfinance. In the world, there are many people who are working with different ways to save the world and save the world. In this way, there is a name of Muhammad Yunus in such a great person. मोहम्मद यूनियस एक अपनी खूबी के लिए जाने जाते हैं जिन्होंने ग्रामीण बैंक की संकल्पना को दुनिया में विरूपित किया और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस ये दो शब्द गरीब लोगों के आम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए उसके लिए बहुत सारा क्रेडिट पूरा श्रेय जाता है मोहम्मद यूनियस को अमीर व्यक्तियों को तो कोई भी लोन देता है बैंक आसानी से अमीर लोगों को रईस लोगों को लोन तो दे देती है पर आम जनता को गरीब लोगों को लोन देने की संकल्पना मोहम्मद यूनिस जैसे नोबेल विजेता ही कर सकते हैं उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज से भी नवाजा गया है दीज लोन्स आर गिवन टू एंटरप्रीनियर्स टू पुअर टू द क्वालिफाई फॉर द ट्रेडिशनल बैंक लोन्स इन लोगों के गरीब लोगों की जिंदगी में अंधेरे से रोशनी लाने का काम मोहम्मद यूनिस ने किया है Muhammad Yunus was awarded the Nobel Peace Prize in 2006 for the efforts to create economic and social development from the below. Aam logo ke liye, garib logo ke liye, baut saare aarthik prayas karne ke liye credit Muhammad Yunus ko jata hai aur Nobel Prize isi baat ko darshata hai. Time magazine has listed Yunus as one of the top 12 business leaders in their segments on 60 years of Asian heroes. Saad saal ke Asian heroes ke list mein Time Magazine ne Muhammad Yunus ko top 12 logo mein jaga di hai. Isse andaza laga sakte hai ke Muhammad Yunus inho ne apne career mein kya hasil kiya hai aur kya karnama karke dikhaya hai. The Wharton School of Business chose Yunus as one of the 25 most influential business persons of the past 25 years. पिछले 25 सालों में जो प्रभावशाली व्यक्ति हुए हैं बिजनेस के क्षेत्र में व्यापार के क्षेत्र में वॉटन स्कूल और बिजनेस उन्हें उन 25 लोगों में मानती है ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक अ नोबेल प्राइज विनिंग ऑर्गेनाइजेशन और ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनिस ने की है यूनिस वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी जून नाइनटीन इन द विलेज बथुआ in Hadzari Chitgaon. Chitgaon was at the time of the British Raj and after the Indian independence and the Bangladesh Liberation War, this part of the British Raj would come to be known as Bangladesh. We are talking about the time of Bangladesh that the Bharat has been born in 1947 and in 1950 we have got the Sanvidhan but in the Sanvidhan in this journey हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऐसे दो मुल्कों में भारत बढ़ चुका था अब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अपने आप में लड़ाई से परेशान थे और इसी लड़ाई ने जन्म दिया नए बांग्लादेश को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ और ब्रिटिश राज से और पाकिस्तान के दमन से बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ His father was a jeweler and family was able to live in the relative ease and comfort. Yunus, Muhammad Yunus ke pita jeweler thai, swarnakar thai 
और फैमिली एक आसान और कंफर्टेबल जिंदगी जी रही थी द फर्स्ट फोर ईयर्स ऑफ यूनिस लाइफ वेर स्पेंट इन द विलेज एंड ही वॉज बॉर्न इन जिस बथुआ नामक विलेज में मोहम्मद यूनिस का जन्म हुआ वहीं पर उनका बचपना भी बहुत ऐशो आराम से गुजर रहा था देन इज फैमिली मोर टू चितगांव फिर उनका परिवार वहाँ से बथुआ से चितगांव शिफ्ट हो गए इट वॉज द टर्बुलेंट अनस्टेबल पीरियड स्पेशली आफ्टर इज मदर वॉज एफ्लिक्टेड विद अ साइकोलॉजिकल इलनेस माँ के कुछ साइकोलॉजिकल इलनेस की वजह से बीमार होने के बाद में परिवार में उथल पुथल शुरू होगी His mother was his role model. माँ को वो रोल मॉडल मानते थे अ वुमन हु हेल्प एनी वन दैट नॉट ऑन देर डोर जो भी दरवाजे पर मदद के लिए दस्तक देता था मोहम्मद यूनिस लिखते हैं कि उनकी माँ ने हर व्यक्ति को मदद की है इट वॉज दिन दैट यूनिस डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन द बॉय स्काउट एंड इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव इवन ट्रेवल टू कैनेडा टू अटेंड अ जम्बोरी अब धीरे धीरे अपने स्कूली जीवन को मोहम्मद यूनिस अनुभव करने लगे और उन्हें बॉय स्काउट्स में इंटरेस्ट आने लगा 1955 में उन्होंने कनाडा का दौरा भी किया था वहाँ में स्काउट्स की जो जम्बोरी कैम्प का आयोजन किया गया था इस जम्बोरी कैम्प का भी वो हिस्सा रहे हैं ही परफॉर्म वेल इन स्कूल सेक्योर इन दिक्सटीन पोजिशन अमंग दर्टी नाइन थाउजेंड स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान उनचालीस हजार छात्रों ने जो जम्बोरी में हिस्सा लिया था उसमें मोहम्मद यूनिस ने बहुत एक्सलेंट वर्क करके बताया और सोलवी पोजीशन को हासिल किया आफ्टर हाई स्कूल यूनिस स्टडीड एट ढाका यूनिवर्सिटी हाई स्कूल खत्म होने के बाद में मोहम्मद यूनिस ने ढाका यूनिवर्सिटी में बीए की डिग्री ली 1960 में एंड एन एम डिग्री इन नाइनटीन सिक्सटी में एक्सेट में इन्हीं यूनिवर्सिटी से उन्होंने एम की डिग्री भी हासिल की हिस्स फर्स्ट जॉब वॉज एज ए रिसर्च असिस्टेंट बिफोर ही बिकम द लेक्चर इन इकोनॉमिक्स एंड चितगांव कॉलेज चितगांव कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स होने से पहले उन्होंने एक रिसर्च असिस्टेंट की नौकरी भी की इन 1965 फिफ्टी फाइव ही रिसीव द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप टू स्टडी इकोनॉमिक्स एट वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी and he completed his phd in economics and he remained in the us as the assistant professor of economics at middle tennessee state university for the 3 years from 1969 to 1972 dheere dheere mohammad yunus ka career aage badhta gaya 1965 mein unhe fulbright scholarship mili aur unhone vanderbilt university aur इकोनॉमिक्स uh, uh, के प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने मिडिल टेनिसी स्टेट यूनिवर्सिटी में भी उन्नीस और बहत्तर के दरमियान काम किया है इन 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान वेर एंगेज इन द बांग्लादेश लिबरेशन 1971 का ये दौर था जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने लिबरेशन के लिए अपने अस्तित्व के लिए झगड़ रहे थे इट वॉज नाइन मंथ्स वॉर दैट सॉ द सक्सेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान और नौ महीने चले इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में अलग हुआ विच बिकेम बांग्लादेश यूनिस वॉज इन दू एस वेन द वॉर टू प्लेस जब युद्ध चल रहा था उन्नीस सौ इकहत्तर का तो यूनिस उस समय यूनाइटेड स्टेट्स में थे एंड सेट ऑफ द बांग्लादेश इंफॉर्मेशन सेंटर विद अदर बांग्लादेश इन दू एस द आइडिया बिहाइंड द सेंटर वॉज टू राइस रेज सपोर्ट फॉर द लिबरेशन अमेरिका में रहते हुए भी उन्होंने अपने देश के समर्थनार्थ एक संगठन का आयोजन किया और बांग्लादेशी जितने भी वहाँ पर काम करने वाले या पढ़ने वाले छात्र थे उन्होंने इस स्वतंत्रता मुक्ति संग्राम के लिए समर्थन इकट्ठा करने का काम किया फॉलोइंग द वॉर यूनिस रिटर्न टू बांग्लादेश एंड ज्वाइन द चितगांव यूनिवर्सिटी एज अ हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जैसे ही बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ यूनिस ने बांग्लादेश आना पसंद किया और वहाँ के चितगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एज ए हेड उन्होंने ज्वाइन किया इट वॉज ड्यूरिंग हिस्स टाइम एक्टिंग हेड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट दैट यूनिस वुड स्टम्बल अक्रॉस एन आइडिया दैट वुड लीड टू हिम हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पावर डिस्ट्रिक्ट पीपल 
एंड वुड इवेंचुअली अवार्ड हिम द नोबेल प्राइज यहीं पर उनके में दिमाग में एक आइडिया ने घर कर लिया और ये आइडिया था बहुत सारे मिलियंस ऑफ द पीपल्स जो गरीब थे गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे ऐसे लोगों की मदद करना और यहीं से उनके नोबेल प्राइज विनर होने का सफर शुरू होता है इन 1974 बांग्लादेश सफर्ड फ्रॉम अ फैमिन उन्नीस का फिर एक दौर आया जब बांग्लादेश फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था भुखमरी चारों तरफ समस्या के रूप में विकराल रूप धारण कर चुकी थी द फैमिन वॉज अ कंपनी बाय मासी फ्लडिंग सिर्फ भुखमरी ही नहीं साथ में बाढ़ भी आई और बाढ़ ने बांग्लादेश की जनसंख्या को त्राही त्राही कर दिया बांग्लादेश रिसीव्ड नो रिलीफ एंड नो एड फ्रॉम अदर कंट्रीज बाकी देशों से बांग्लादेश को मदद नहीं मिल पाई एंड पीपल इन द रूरल एरिया सफर्ड फ्रॉम द स्टारवेशन एज ए फ्लड हैड डिवेस्टेटेड फूड क्रॉप्स सारी फसल को बाढ़ ने तहस नहस कर दिया पहले ही चल रही भुखमरी और बाढ़ के प्रकोप ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया द यू एस डिड नॉट कम इट टू फूड एट एट अ टाइम बिकॉज ऑफ द बांग्लादेश पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टिंग जूट टू क्यूबा बांग्लादेश की क्यूबा को जूट एक्सपोर्ट करने की जो पॉलिसी थी उसके चलते अमेरिका ने भी बांग्लादेश को फूड सप्लाई करने से मना कर दिया एंड अ कंट्री टू द यू एस वॉज पोलिटिकली इन स्टेलमेट विथ और एक डेडलॉक की कंडीशन में बांग्लादेश 1974 के दौर को अनुभव कर रहा था यूनिस वॉज प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय द फैमिन इस भुखमरी को देख के और बाढ़ की तबाही को देखकर मोहम्मद यूनिस पूरी तरह से हिल गए थे He remembered his mother's action opening the door to the help anyone who came knocking and began to actively involved in the poverty reduction. Ma ka wo sanskar bhi Muhammad Yunus ko yaad aaya ki darwaze par koi bhi dastak de us har ek vyakti ko Muhammad Yunus ki maa madad kiya karti thi. He established a rural economic program as a research project. चेतगा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम करते हुए फिर उन्होंने गरीबी निर्मूलन के कार्यक्रम का एक कार्यक्रम की एक योजना बनाई ही इस्टेब्लिश रूरल इकोनॉमिक प्रोग्राम एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट सो दैट ही कुड गेट फील फॉर द स्कोप ऑफ द डैमेज कॉज बाय द फैमिन भुखमरी से क्या क्या अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ इसका जायजा लेने के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया He began putting forward several proposals to help the rural areas of Bangladesh. Bangladesh ke gramin ilakon ko madad karne ke liye alag alag projects Muhammad Yunus banane lage. In 1976 as a part of his research, Yunus visited the poorest households in the village near Chatgaon. Apne project ka hi ek hissa mankar 1974 mein Yunus चितगांव से लगे हुए अलग अलग गाँव में जाना उन्होंने शुरू किया ही इंटरव्यूड अ वुमेन हु वॉज मेकिंग बैम्पू स्टूल्स एंड लर्न दैट शी वॉज बींग चार्ज एक्सोबीटेंट रेट्स फॉर हर लोन्स एंड दस वॉज बेरली मेकिंग अ प्रॉफिट उन्नीस सौ छिहत्तर में जब गाँव का दौरा कर रहे थे मोहम्मद यूनिस तो एक महिला से उन्होंने वार्तालाप किया जो बाम्बू के स्टूल बनाती थी और पता चला कि इन बाम्बू स्टूल बनाने के लिए बहुत सारा एक्सेसिव रेट चार्ज किया जाता है लोन के रूप में और इन गरीब लोगों के हाथ में बचता कुछ नहीं मुनाफा कुछ नहीं मिलता ही रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द रिकवरी ये ग्रामीण लोग इस प्रकार के छोटे बड़े व्यवहार व्यवसाय को करके लोन लौटा भी सकते हैं इस बात को मोहम्मद यूनिस ने जान लिया था इन एन एग्जिबिशन अ प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स लोन द अमाउंट ऑफ 27 यूएस डॉलर्स टू द 42 टू वीमेन इन द विलेज फिर गांव के तकरीबन बयालीस महिलाओं को उन्होंने ट्वेंटी सेवन डॉलर्स का लोन दिया इट वॉज इज फर्स्ट लोन ये उनका पहला लोन था जो उन्होंने महिलाओं को दिया With more advantageous rates, these women were able to raise their profits and manage better than before. In महिलाओं को ब्याज का दर नहीं के बराबर रखकर बहुत ही अल्प इंटरेस्ट में मोहम्मद यूनिस ने ये लोन दिया और जान लिया कि महिलाएं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए 
तो बखू भी अपना बिजनेस अपना व्यवसाय कर सकती है और ऋण को चुका भी सकती है विदाउट दिस न्यू रेट्स द वीमेन वुड लाइक टू हैव बीन स्टक इन द रेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द लाइफ और जिंदगी को एक अच्छे तरीके से जीने के लायक भी जीवन यापन करने के लायक भी ये लोग हो सकते हैं यूनिस डी द मैथ एंड रियलाइज दैट ऑन स्मॉलर स्केल माइक्रो फाइनेंस एंड माइक्रो क्रेडिट कुड रियली हेल्प बांग्लादेश स्ट्रगल विद पॉवर्टी एक इकोनॉमिक्स थे मोहम्मद यूनिस और अर्थशास्त्री होने के कारण उन्होंने जो गणित लगाए उन्होंने ये जान लिया कि अगर बांग्लादेश के गरीब महिलाओं को गरीब तबके के लोगों को अगर माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट की सुविधा दे दी जाए तो बांग्लादेश अपनी गरीबी से और अपनी फैमिन से भुखमरी से लड़ सकता है यूनिस न्यू दैट द फर्स्ट प्रॉब्लम ही फेस विद सोल्यूशन वॉज द ट्रेडिशनल बैंक वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द लोन ऑफ स्मॉल वैल्यू एट रिजनेबल इंटरेस्ट रेस्ट स्पेशली टू द पुअर जब इस कार्य को मोहम्मद यूनिस ने जारी किया शुरू किया तो मोहम्मद यूनिस इस बात को बखूबी जानते थे कि जो परंपरागत बैंक्स देश में थे वो कम इंटरेस्ट पर इन गरीब लोगों को लोन नहीं देंगे वेर द रिस्क ऑफ द मिसिंग रीपेमेंट और बिहाई ऐसे गरीब तबके के लोगों को लोन देना और लोन के डूब जाने का डर भी ज्यादा था यूनिस बिलीव दैट गिव द चांस द माइक्रो क्रेडिट कुड बी वाइबल बिजनेस मॉडल अगर इस प्रकार की मदद लोगों को की जाती है तो एक बहुत बेहतर मॉडल साबित हो सकता है यूनिस बिलीव दैट गिव इन द चांस माइक्रो क्रेडिट कुड बी वाइबल बिजनेस मॉडल वट वॉज नीडेड फॉर द चांस वॉज एन इंस्टीट्यूशन टू लेन टू दोज हु एड नथिंग मोहम्मद यूनिस इन लोगों के बारे में सोच रहे थे जिनको देने के लिए पैसा या लोन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था मोहम्मद यूनिस ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन का इंतजार कर रहे थे जो ऐसे लोगों की मदद कर सके ही अप्लाइड फॉर लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट जनता बैंक सो दैट ही कुड सेट अप हिज इंस्टीट्यूशन फिर उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया वो एक ऐसे यूनिट को स्थापित करना चाहते थे जो गरीब लोगों की मदद कर सके बाय द एंड ऑफ 1976 ही रिसीव द लोन एंड सेट टू वर्क उन्नीस में उन्हें ये लोन मिल भी गया और उन्होंने अपने इस कार्य को शुरू किया द इंस्टीट्यूशन पुट इन टू इफेक्ट द माइक्रो क्रेडिट मॉडल दैट यूनिस हैड प्रपोस्ड एंड बिगैन टेकिंग लोन फ्रॉम द अदर बैंक टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग फिर मोहम्मद यूनिस ने इस प्रकार का मॉडल बनाया जो गरीब लोगों को माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस दे सके और अन्य बैंकों से भी वो लोन लेने की योजना बनाते रहे इट सक्सीडेट और कामयाबी उन्हें मिलती थी बाई नाइनटीन एटी टू द इंस्टीट्यूशन हैड एक्सपेंडेड टू ट्वेंटी एट थाउजेंड मेंबर्स कुछ चालीस बयालीस लोगों से महिलाओं से मोहम्मद यूनिस ने यह काम शुरू किया था 1982 सौ बयासी आते आते तकरीबन अट्ठाईस हजार मेंबर्स इस ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ चुके थे इन नाइनटीन एटी थ्री कन्फर्म इट्स स्टेटस एज ए फुल्ली फ्लेज बैंक एंड वॉज री नेम्ड ग्रामीण बैंक और उन्नीस सौ तिरासी आते आते इनके इस व्यवसाय को फुल फ्लेज ग्रामीण बैंक का दर्जा मिल चुका था ग्रामीण बैंक का मतलब होता है विलेज बैंक एक नई कॉन्सेप्ट को मोहम्मद यूनुस दुनिया को दिखाना चाहते थे ग्रामीण बैंक इनिशियली फेस्ड मैन डिफिकल्टीज पर रास्ता इतना आसान नहीं था ग्रामीण बैंक को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा रेडिकल लेफ्ट इज थ्रेट एंड यूनिस जो लेफ्ट इस्ट विचारधारा के लोग थे उन्होंने मोहम्मद यूनिस को धमकियां देना शुरू कर दिया था यूनिस एड इन स्कलिक्स कंजर्वेटिव ओल्ड फैशन ट्रेडिशनलिस्ट जो लोग थे क्लर्जिस थे कॉशन वुमेन फ्रॉम बोरिंग मनी फ्रॉम द बैंक जो परंपरागत कट्टर मुस्लिम थे उन्होंने भी मोहम्मद यूनिस को धमकियां देना शुरू कर दी थी और महिलाओं को भी लोन लेने से मना करने लगे डिस्पाइट दिस सेटबैक्स द कंपनी कंटिन्यू टू ग्रो एंड बाय द नाइनटीन नाइन्टीज द बैंक हैड स्टार्टेड टू डाइवर्सिटी फोकसिंग ऑन एरिगेशन स्कीम्स एंड इक्विटी प्रोजेक्ट्स एंड इवन टेली फिर उन्नीस का वो दौर आया मोहम्मद यूनिस बिना किसी कट्टरवादियों से डरे अपने काम को अंजाम देते रहे और फिर इस बैंक ने इरिगेशन के क्षेत्र में और इक्विटी प्रोजेक्ट्स में और टेली कम्युनिकेशन में, में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए ग्रामीण फोन बिकेम द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर फोन कंपनी इन द बांग्लादेश 
क्या अजूबा करके दिखाया मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण फोन की योजना भी प्राइवेट सेक्टर में देने वाले ग्रामीण बैंक सबसे बड़ी बैंक बनी बांग्लादेश में सप्लाइंग ओवर ए क्वार्टर ऑफ मिलियन फोन टू द पुअर अक्रॉस फिफ्टी थाउजेंड विलेजेस तकरीबन पचास हजार गाँव में ग्रामीण लोगों को मोबाइल फोन बांटने का काम और मोबाइल व्यवस्था को बढ़ाने का काम मोहम्मद यूनिस ने किया By 2007, Grameen Bank had issued over six billion dollars to more than seven million borrowers. तकरीबन सत्तर लाख लोगों को six billion dollars का कर्जा मोहम्मद यूनुस दे चुके थे. Repayment of the loans was ensured through the solidarity groups. और कुछ solidarity groups स्थापित किए गए और इन्हीं के माध्यम से लोन भी वापस किया जाएगा इस बात को इंश्योर किया गया वेर ए स्मॉल ग्रुप वुड अप्लाई टूगेदर फॉर ए लोन एंड मेंबर्स विद इन द ग्रुप्स वुड सपोर्ट फन एनदर टू एंश्योर रीपेमेंट ऑफ द लोन एंड इकोनॉमिक सेल्फ एडवांसमेंट ये वही कॉन्सेप्ट है जिसे हम बचत गट के नाम से जानते हैं मोहम्मद यूरिस ने बचत गटों की स्थापना करके कुछ लोगों को मिलाकर इन गटों की स्थापना की इन गुटों की स्थापना की और इन गुटों के माध्यम से लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते रहे और एक दूसरे को मदद करते रहे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जिन बचत गटों के बारे में आज हम जानते हैं ये चमत्कार बांग्लादेश के इसी नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनिस ने किया है सच ए सिस्टम हेल्प मेजर पोर्शन ऑफ बांग्लादेश पुल दम सेल्स आउट फ्रॉम अंडर द हैवी वेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी के बहुत ही भारी संकट से देश को उभारने के लिए और गरीबों को जीवन यापन करने के लिए मोहम्मद यूनिस ने एक बहुत बड़ा मौका दिया था और कामयाब भी हो गए इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नियरली नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ ग्रामीण लोन टू वन एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जिसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं तकरीबन पचानवे प्रतिशत लोन लेने वाले जो थे वो महिलाएं थी एंड द रीजन बिहाइंड दिस वॉज दैट बांग्लादेशी वेमेन वेर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम पॉवर्टी दैन मैन महिलाओं को गरीबी का सबसे ज़्यादा सामना परिवार में करना पड़ता था सबसे ज़्यादा हाल अपिष्ठाएँ उन्हें सहन करनी पड़ती थी एंड द वीमेन वेर मोर लाइकली टू डिवोट द रनिंग्स टू द फैमिली अनलाइक द मैन परिवार के ऊपर खर्चा करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी महिलाओं की बनती थी इसलिए तकरीबन पचानवे प्रतिशत महिलाओं ने इस आंदोलन को एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में स्वीकार किया ग्रामीण बैंक बैंक वॉज एम्प्लॉइंग ए मॉडल दैट दे होप वुड डू द टू थिंग्स एलिवेट प्रॉपर्टी एंड एम्पावर वुमेन एक बात तो साबित करके बताई मोहम्मद यूनिस ने कि महिलाओं को सशक्त रूप सशक्त भी किया जा सकता है और उनका पारिवारिक दर्जा आर्थिक दर्जा भी सुधारा जा सकता है इन द नाइनटीन नाइन्टीज यूनिस टुक वन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्नीस सौ नब्बे में और एक जिम्मेदारी उन्होंने ली ही बिकेम द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एज एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वेमेन फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई उन्नीस सौ नब्बे में उसके इंटरनेशनल एज एडवाइजरी ग्रुप में मोहम्मद यूनिस चुने जा चुके थे ही वॉज अपॉइंटेड बाय द यू एन सेक्रेटरी जनरल ही इज ऑल्सो सर्व ऑन द ग्लोबल कमीशन ऑफ द वीमेंस हेल्थ एंड एडवाइजरी काउंसिल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द यू एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द वीमेन एंड फाइनेंस इट कम्स As no surprise that in addition to the Nobel Prize, Yunus has also been recipient of the several honors and awards. Sirf Nobel Prize hi nahi, duniya ke bahut jaane maane puraskar bhi unhe hasil hai. He is one of the seven people to have even been awarded the Nobel Peace Prize, the Presidential Medal of Freedom, and the Congressional Gold Medal. Former U.S. President, ऐसे अलग-अलग पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं मोहम्मद यूनिस बिल क्लिंटन वॉज द आर्ड एंड सपोर्टर ऑफ द यूनिस एंड फर्मली बिलीव दैट यूनिस डिजर्व द नोबेल प्रीज प्राइज बिल क्लिंटन जैसे राष्ट्रपति भी मोहम्मद यूनिस के बहुत ज़्यादा फैन रहे हैं और नोबेल पीस प्राइज जब मोहम्मद यूनिस को दिया जाता था तो बिल क्लिंटन ने भी इस बात का पूरी तरह से समर्थन किया कि मोहम्मद यूनिस इस प्राइज के हकदार है 
Units and Grameen Bank methods and practices are now applied in projects in over 60 countries across the world. Aaj Muhammad Yunus ke isi model ko dunia ke takriban 60 desho ka model banaya ja chuka hai, including the US and Europe. Europe mein bhi aur US mein bhi is model ko copy kiya gaya hai. It is clear that he has had marked impact on the Bangladesh and the world. Ye baat to sabit ho chuki hai ki Muhammad Yunus ne sirf Bangladesh ko nahi, puri dunia ko prabhavit kiya hai. ऐसे ही प्रभावशाली और इंस्पायरेशनल प्रेरणादायी व्यक्तित्व का नाम है मोहम्मद यूनिस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड होप दिस लेक्चर विल आल्सो हेल्प यू टू एनकरेज टू स्ट्रेंथन योर फाइनेंशियल पोजीशन इन योर पर्सनल लाइफ एस वेल। थैंक यू वेरी मच